Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, pasadahan naman natin ang ating local news. Wala na ang bagyong vinta dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero ang iniwan nitong bakas na nanatiling pagsubok sa marami nating kababayan. Higit 23,000 pamilya o katumbas ito ng higit 100,000 individual sa walong rehiyon sa Pilipinas ang posibleng sumalubong sa bagong taon sa loob ng evacuation centers. Ito'y matapos mawala ng tirahan dahil sa pananang nalasa ng bagyong vinta ilang araw bago ang Pasko. Sa pahayag naman ni Pangulong Rodrigo Duterte, tiniyak nito na pabibilisin ang aksyon at paigtingin ang crisis management upang maibalik kaagad ang normal na pamumuhay ng mga naapektuhan ng bagyo. Nagdagpa ng Pangulo, bibisitahin ni Agriculture Secretary Emmanuel Pinyol, Public Works Secretary Mark Villar, iba pang opisyal ng gobyerno, ang mga lugar na direktang tinamaan ng bagyo upang matukoy pa ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Samantala, goodbye all jeepneys, hello electric powered vehicles. Yan ang nakatakdang mangyari sa pagpasok ng bagong taon. Sa kabila ng pagtutol ng transport groups, tuloy na tuloy at kasado na ang pag-aalis ng mga jeep na pumapasada sa loob ng labing limang taon pataas. Ang pagkatapos ng 2017, maaaring sa mga lumang jeepney ay katapusan na rin. Sa ilalim ng modernization program ng pamahalaan, ang mga lumang jeep ay papalitan ng electric powered o Euro 4 compliant vehicles na equipped with GPS navigation system, CCTV, ganun din ang dash cam, automatic automatic fare collection system at pati na rin ang Wi-Fi. Sa pangunguna ng Department of Transportation, layunin ng programa na maisulong ang kalidad ng transportasyon o yung pong transportation system dito sa ating bansa habang napapanatili ang pangangalaga sa ating kalikasan. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.